நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவில் எக்ஷன் நோட் சேனல் சார்பாக ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங் சப்ஜெக்ட் வந்து ரெகுலராக பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது கண்ட்ரி கேர்டர்ஸ் ஸோ அதை பொறுத்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரி கேர்டர் பொறுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சிவில் எக்ஷன் நோட் சேனலுக்கு புதிய நபராக இருக்கீங்க அப்போ நான் கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திருங்க அப்போ தான் அந்த சேனலில் போடக்கூடிய எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் நோட்டிஃபிகேஷன் ஜாப் சம்மந்தப்பட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போய் இப்போ கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸ் பொறுத்தன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் தென் சம்பவம் பார்க்கலாம் கேண்ட்ரி கேர்டர் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸ்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்னு சொல்லலாம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுன்றது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸோடையே அதோடைய மேக்கிங் எல்லாமே நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு கார் ஃபேக்ட்ரியில் கார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா வந்து ஆட்டோமேஷனாக வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ கிரெயின்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணி அப்படியே அந்த கார்ஸ் வந்து அப்படியே ஹேங் ஹேங்கிங்லேயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் கன்வேயர்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நான் சொன்னேன் இப்போ பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டாப் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பேன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து கேண்ட்ரி கேர்டர் இப்போ நான் போடுற லைன் தான் கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸோடைய அந்த ரயில் லைன் நம்ம ரயில் லைன் ஐ செக்ஷன் மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதான் அந்த ரயில் லைன் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மூமெண்ட்டுன்றது இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இதுதான் வந்து கேர்டர்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து கேர்டர்ஸ் இருக்கும் சாரி கேர்டர்ஸ்ன்ற ட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரஸ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கிரெயின் கிரெயின் இருக்கும்ல ஸோ நார்மலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம பார்ப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் கிரெயின் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கிரெயின் வந்து லுக்ஸ் லைக் ட்ரெஸ் நான் அதை வந்து இது ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது கிரெயின் தான் சொல்லணும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெமம்பரன்ஸுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ட்ராலி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ட்ராலி இந்த ட்ராலி தான் வந்து இதுக்கு இது இது உள்ள தான் ஒரு ஹூக் இருக்கும் சென்டர் பாயிண்ட்டில் இங்கே ஒரு ஹூக் இருக்கும்னு வைங்களேன் சென்டர் பாயிண்ட்டோ இல்லை இந்த ரெண்டு கார்னர் பாயிண்ட்லேயே இருக்கும்னு வைங்க ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஐ செக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ஐ செக்ஷன் மாதிரி ஸோ இது ஒரு ஐ செக்ஷன் இது இது அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஐ செக்ஷன் அப்படியே ரெண்டு லைனாக வரைகிறேன் ஏன் வரைகிறன்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இது வந்து எப்படிலாம் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராலி இருக்குல்ல இந்த வீல் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு வீல் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே ஒரு வீல் இங்கே ஒரு வீல் அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரெண்டு வீல் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இந்த டேரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகும் எப்படி இந்த டேரக்ஷன் அண்ட் தென் இந்த டேரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கேர்டர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கேர்டர்ஸும் இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ஸோ நீங்கள் அப்போ இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கேயும் வீல் இருக்கு ஸோ இந்த கன்சர்ன் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் ஸோ ஏன்னா ஏன் நான் வந்து இது ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து வீலை வந்து நம்ம ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடுவில் வரும் ஸோ அந்த விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த பேசிக்கான விஷயம்லாம் தெரியணும் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கான்செப்சுவல் விஷயம் வரும் இப்போ வந்து பேசிக்கான காம்பனன்ஸ் மாதிரி சொன்னேன் ரஃபாக இப்போ நீங்கள் கான்செப்சுவலாக புரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு மார்பிள் ஃபேக்ட்ரியில் கூட இந்த மாதிரி மார்பிள்ஸை லிஃப்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து மூவிங்கில் இருக்கப்ப உங்களுக்கு வந்து நீங்களே பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு
ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது ஸோ இந்த பீமு ஸோ இந்த பீம் மட்டும் டிசைன் பண்ணுறது ஓகேவா இன்னொன்று என்ன பார்ப்பீங்கன்னா இந்த என்டையர் சிஸ்டமே டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் பீம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டீங்க பட் ஆனால் இந்த கிரெயின் கேர்டர்ஸ் இருக்குது தெரியுமா இந்த கிரெயின் கேர்டர் இது வந்து கிரெயின் கேர்டர் சொல்லுவாங்க இது இதுதான் கேண்ட்ரி கேர்டரோட கனெக்டடாக கனெக்டடாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய சப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி கேண்ட்ரி கேர்டர் அதுக்கடுத்து எசென்ட்ரிக் பாயிண்ட் அண்ட் மூமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ இது மாதிரி வரும் ஸோ எசென்ட்ரிக் லோடு அண்ட் தென் மூமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடியதும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ கிரெயின்ன்றப்ப கிரெயின் இப்படி இப்படி இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரியான மூமெண்ட்டு தான் பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டு ஸ்பேன் இருக்குது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரெண்டு ஸ்பேன் இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்பேனுன்றது இந்த கேண்ட்ரி கேர்டர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேன் வரும் சாரி இந்த கிரெயினுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேன் வரும் அதே மாதிரி இங்கே கேண்ட்ரி கேர்டருக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பேன் வரும் ஸோ இதை வச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம் பார்க்கலாம் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் கேண்ட்ரி கேர்டர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது பேஸ் பண்ணி ஒரு சம்மு ஸோ அந்த பீம் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சொல்கிறேன் எசம்பிளிஸ் சப்போர்ட்டட் ஸ்டீல் பீம் ஆஃப் ஸ்பேன் ஃபைவ் மீட்டர் சப்போர்ட்ஸ் ஆர்சி ஸ்லாப் ஃப்ளோர் கேபபிள் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் லிங் லேட்ரல் ரெஸ்டைன்ட் டு த டாப் கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்டீல் பீம் ஆஃப் பீம் வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் கேண்ட்ரி கேட்டராக ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கு அவங்க பேசிக்காக என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய லோடிங் அண்ட் தென் ஸ்பேனு ஸோ இதெல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் த லோட்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்டட் பை த பீம் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் அண்ட் அதாவது யூடின்றது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சர்வீஸ் லைவ் லோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அந்த டெட் லோட் of uh, due to uh, floor slab and other fittings of 20 kN per meter so adopt fp410 and uh, uh, design the sim- simply supposed uh, simply supported steel beam idha na previous as one as per uh, is 800 2007 so ipo idha vandu neenga enna therinjikano first abdin pathina given data va proper ah neenga vandu purinjikano so inga vandu factored kuduthirukana illa just vandu verum load andha mari mention pottirukam pathinga appo na So, ஸோ இதில் வந்து ஃபேக்டர்ட்னு மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபேக்டர்ட் லோட் ஸோ ஃபேக்டர்ட் லோடுன்றப்ப நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அந்த லோட் கொடுத்துருக்கக்கூடியது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ பை தட் யூ வில் கெட் அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபார் ஈச் லோட்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி வரும் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி த டோட்டல் லோட் டோட்டல் ஃபேக்டர் லோட் விச் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பீம் ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அண்ட் தென் எஃப்ஒய் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் நம்ம அந்த நார்மலாக எடுத்துக்கிற மாதிரி சாரி எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது டூ ஃபிஃப்டி அதாவது எஃபி ஃபோர் டென்னுக்கு வந்து எஃப்ஐ வந்து ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டண்டாக நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் டிஆர்சியில் இருந்து ஸோ அதனால் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை டூ ஃபிஃப்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மொமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிசைன் மொமெண்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆஃப்டர் தட் செக்ஷன் மாடல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வித் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அதோடைய ஃபார்ம்லா என்ன ஸோ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் பை எயிட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ அந்த வேல்யூ இன்டு லோட் வந்து சிக்ஸ்டி டோட்டல் லோட் ஸோ இன்டு ஸ்பேன் ஆஃப் ஸ்பேன் ஸோ அதை வச்சு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க தென் செக்ஷன் மாடலர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க ஸோ செக்ஷன் மாடலர்ஸ் வந்து ஜெட்பி ஸோ ஜெட்பி வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டே படிச்சுருக்கீங்க ஜெட்டி கொண்டு டூ ஐ ஃபை ஒயின் சொல்லி ஸோ ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்க ஸோ ஐன்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மொமெண்ட் இன்டூ ஒரு பார்ஷியல் ஃபேக்டர் ஒன்று வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இந்த இது வந்து கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் இருக்குது அதை நியூட்டன் எம்எம் மாத்திரதுனால டென் பவர் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை
விஷயமா நீங்க நினைக்காதீங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டீல் டேபிள் எந்த கோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி சிக்ஸ் ஒன்னு எழுதுறேன் <laughs> So, uh, depth of section minus 2 into thickness of flange plus R. So, now, we will find the depth of web. So, next is thickness of web. So, thickness of web is the thickness of web. So, we have already seen that. So, we will find the thickness of web. And then, uh, second moment of uh, area about major axis. So, this is the book. We have to find the steel table. We have to find the steel table. கம்மியா இருக்கணும் 
அந்த ரேஷியோ வந்து வருது ஸோ டி பை டிடபிள்யூ ஸோ அந்த இது வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இங்கே சிக்ஸ்டி செவன் இ ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் ஈனே வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதோடைய ஃபார்ம்லாம் வந்து ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஒய் ஸோ ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஒயும் டூ ஃபிஃப்டி தான் ஸோ ஒன்னு வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ இதை இதில் வந்து டி பை டிடபிள்யூன்றது லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இதோடைய ஃபார்ம்லா இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஃபார்ம்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா எம்டி ஈக்குவல் டு ஸோ பிடா பி இன்டு செட்பி எஃப்ஒய் பை காமா எம் ஸோ இதில் பிடா பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் வந்து பிளாஸ்டிக் அண்ட் காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால வி ஆர் கன்சிடரிங் பிடா பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எல்லா வேல்யூஸும் ஸோ அப்போ இதை டி வில் ஃபைண்ட் அவுட் த பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ அது பேஸ் பண்ண மூமெண்ட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க ஸோ இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி ஸோ இது வந்து செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க ப்ரீவியஸாக ஒரு செக் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் இப்போயும் செக் பண்ணுறோம் ஸோ இதுவும் செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை செக் பண்ணுறீங்க நம்மளுக்கு செக்ஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ வந்து வருது அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அது படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்த டிசைன்லோட என்ன ஒன் நைன்டி தான் அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸசாக தானே இருக்குது ஸோ செக்ஷன் இஸ் நாட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் செக் பண்ணணும் ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு ஏன்னா வந்து அந்த கேர்டர் வந்து சென்டரில் இருக்கப்ப தான் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ இதில் வரைஞ்சோம்ல ஸோ இதில் வந்து இந்த கேர்டர் வந்து சென்டரில் இருக்க இது பெரிய லெந்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சென்டரில் இருக்கப்ப தானே மேக்ஸிமமாக டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த டிஃப்ளெக்ஷனை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இது ஸோ இது வந்து ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் அந்த டபுள் டெக்ரேஷன் மெத்தில் பார்த்துருக்கீங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வித் யூடிஎல் அந்த ஃபார்ம்லா இது ஸோ ஃபைவ் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ எயிட் ஃபோர் இஐ ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் டபிள்யூன்றது நம்ம மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ டிவைட் பை த்ரீ த்ரீ எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு இன்றது ஸ்டீலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சயின்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஐன்றது மேலே நம்ம அந்த கோட் புக்லேருந்து எடுத்தக்கூடிய ஐ வேல்யூ ஸோ இது மூலயமா நீங்கள் டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது உங்களை உங்களுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூஸ் ஓகேவா ஸோ இதனால வரக்கூடிய வேல்யூ பட் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பெர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது எல் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த லிமிட்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு கோட் புக் படி என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் வந்து மேக்ஸிமமாக நீங்கள் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து வரலாம் ஆனால் அதுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது அதுக்குள்ளே தானே ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப் வித் இன் த பெர்மிசபிள் டிவைட் ஸோ இதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கேண்ட்ரி கேர்டரை பற்றி பார்க்கக்கூடிய சம்பவம் அதாவது அந்த கேண்ட்ரி கேர்டர் ஸோ இந்த செக்ஷனை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடியது அடுத்து கிரெயின் கேர்டர் டிசைன் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் 